ওমর সানি ওমর সানি আপনাকে যুক্ত করেছে বলেন থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাকে যুক্ত করছেন আসলে আমি আপনাদের চোদ্দটা বিষয় নোট করেছিলাম চোদ্দটা বিষয় চোদ্দটা টপিক আপনার দিয়েছিলেন তার মধ্যে চোদ্দটা আছে হ্যাঁ চোদ্দটাই আছে এখন পৃথিবীর সমতল এক নম্বরে দু নম্বর চাঁদের নির্দিষ্ট আলো আছে পঁচিশ নম্বর সুরার একষট্টি নম্বর আয়াত আবার দশ নম্বর সুরার পাঁচ নম্বর আয়াত দিন রাত কক্ষপথে বিচরণ করে একুশ নম্বর সুরার তেত্রিশ নম্বর আয়াত আরো অনেক কিছু সবগুলো তো একসাথে আলোচনা সম্ভব না তাই আপনি আসিফ ভাইয়া আপনি বঙ্গলু ফারহমান অভিজিৎ অনেকেই একটা মন্তব্য করছেন একটা মন্তব্যের উপর আমরা আলোচনা করি যে আপনার আপনি বারবার অনেক সময় বলছেন যে আল্লাহ তালা নাকি কোরআন শরীফে বলছেন যে অবিশ্বাসীদের হত্যা করার কথা বলছেন সুরা বাকার একশো একানব্বই নাম্বার আয়াত এই আয়াতের পুরোটা তো আমার মনে হয় না পুরোটা আপনি বলছেন পুরোটা কি বলতে পারছেন এখানে যখন আপনি কথা বলবেন না তখন নিজেকে মিউট করে রাখেন যেন পিছন থেকে কোন ধরনের সাউন্ড যেন না আসে তাহলে আমাদের দর্শকদের সমস্যা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এখন আপনি এখন ঠিক আছে নিজেকে মিউট করেন নিজেকে মিউট করে রাখেন আপনি যখন কথা বলবেন না তখন নিজেকে মিউট করে রাখবেন হ্যাঁ এই তো গুড তো আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি যে আপনি আমার সাথে যদি মানে আমার আপনি আপনার যদি মনে হয় যে আসিফ মহিউদ্দিন কোরআন পড়ে নাই বা কোরআনের কোনো আয়াত পড়ে নাই তাহলে আপনি একটা বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন ভাই কোরআন কোরআনের সমস্ত তাফসির সমস্ত ক্লাসিক্যাল তাফসির আমার পড়া মানে আমার প্রায় মুখস্থ অনেক জিনিস আমি মুখস্থ বলে দিতে পারি ইবনে কাসিরের যে চোদ্দ পনেরো খন্ডের যে তাফসির গ্রন্থ আছে সেখান থেকে আমি মুখস্থ অনেক প্যারা বলে দিতে পারি কোন জায়গায় কোন চিপায় কি আছে সেগুলো বলে দিতে পারি তাফসিরে যাওয়ার লাইনের অনেক চ্যাপ্টার আমার মুখস্থ আছে তো আপনি যদি আমাকে মানে এগুলা হবে খুবই বোকার মতো কথা যে অমুক আয়াতের আগে কি আছে পরের কি আছে আমরা ভাই সেগুলো ডিটেলস আলোচনা করেছি বহুবার আলোচনা করেছি বহুবার ইয়া করেছি দিয়েছি আপনি আরেকটা কথা হচ্ছে আপনি লোপা রহমান মাতব্বর ওনাদের কথা বলছেন ওনাদের সাথে ওনাদের সাথে আপনার যে কথা হয়েছে বা ওনাদের যে কথা শুনেছেন সেই জিনিস আপনার আপনার ওনাদের কি গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমি তো ওনাদের কথার উত্তর দিতে পারবো না আমি যেই কথাগুলো বলেছি বা আমি যেই লেখা লেখা যেই লেখাগুলো লিখেছি সেই লেখাগুলো সম্পর্কে যদি প্রশ্ন আমাকে করেন তাহলে আমি সেগুলোর উত্তর দিতে পারবো যেখানে কোথাও পাবে তাদেরকে পিটাও হত্যা করো এরকম কথা আপনিও বলেছেন এটা তো সুরা বাকার আয়াত না এটা হচ্ছে সুরা তহবার পাঁচ নম্বর আয়াত এবং সুরা তহবা নাজির হয়েছিল সুরা তহবা হচ্ছে কোরআনের একশো তেরো নম্বর সুরা মানে ধারাবাহিকতার অনুসারে ক্রমা ধারাবাহিক অনুসারে ধারাবাহিকতার অনুসারে নাজিলের প্রমাণুসারে সেটা হচ্ছে একশো তেরো নম্বর সুরা এবং আমরা নাসেখ মানসুখের যে সূত্র উসুল তাফসির বা উসুল কোরআন থেকে যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে ভাই নিজেকে একটু মিউট করে রাখবেন কথা না বললে সেখান থেকে আমরা পাই যে কোরআনে শেষের দিকে যে আয়াত গুলা আছে সেই আয়াতের সাথে যদি আগের কোনো আয়াতের কোনো কন্ট্রাডিকশন দেখা দেয় বা আগের আয়াতে যদি এমন কথা বলা থাকে যেটা যেটার থেকে পরে আয়াত যেটা নাজিল হয়েছে সেটা বেটার বা সেটা উত্তম তাহলে পরের আয়াতটা কি ইসলামের আইন হিসেবে গণ্য করতে হবে ঠিক আছে মানে হচ্ছে মানে এটাকে বলা হয় আগের আয়াতটা মানসুখ হয়ে যাবে আগে যে আয়াত গুলো নাজিল হয়েছে সেগুলো সব মানসুখ হয়ে যাবে যদি পরে একই বিষয়ের উপরে একটা আরেকটা আয়াত থাকে তাহলে পরের আয়াতটা হবে নাসেক এটাকে বলা হয় নাসেক এবং আগের যে আয়াত গুলা বা আগের আয়াতটা অথবা আগের যে আয়াত গুলা সেগুলো হয়ে যাবে মানসুক মানে রোহিত হয়ে যাবে সেগুলো কোরআনে থাকবে অনেকগুলো কোরআনে আছে কিন্তু সেগুলোর হুকুম রোহিত হয়ে যেতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে কোরআনের আয়াতের হুকুম রোহিত হয়ে গেছে কিন্তু সেটা কোরআনে এখনো আছে যেমন যেমন হচ্ছে মদ মদ খাওয়ার যে আয়াত গুলা আছে 
মত খাবার আয়াতগুলা কয়েকটা রহিত হয়ে গেছে এবং শেষে যে আয়াতটা এসেছে সেটা হচ্ছে একটা আয়াত আছে যেখানে বলা হয়েছে যে তোমরা মত খেয়ে নামাজের ধারে কাছে যেও না পরে যে আয়াতটা নাজিল হয়েছে পরে কোরআনকে একদম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু আগে যে আয়াতটা নাজিল হয়েছিল তখন কিন্তু মতকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয় নাই বলা হয়েছিল যে তোমরা মত খেয়ে নামাজের ধারে কাছে যেও না পরে যে আয়াতটা নাজিল হয়েছে সেখানে মতকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে উসুলুল তাফসির বা উসুলুল কোরআন থেকে আমরা যে জিনিসটা পাই এই আগের আয়াত গুলা মানসুখ হয়ে যায় পরের আয়াতে ইসলামের আইন হিসেবে গণ্য হয় এখন এই সূত্র অনুসারে সুরা তওবা হচ্ছে একশো তেরো নম্বর সুরা যেটা হচ্ছে নাজিল নাজিলের প্রমাণ অনুসারে সেটা হচ্ছে একশো তেরো নম্বর সুরা এবং এইটার গুরুত্বই ইসলামের সবচেয়ে বেশি এই সুরার যে আয়াত গুলা সেই আয়াত গুলা আগের অনেক আয়াতকে মানসুখ করে দেয় বা আগের অনেক আয়াতের হুকুমকে রোহিত করে দেয় এবং এই সুরা তওবার পাঁচ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে মুশ্রিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে আপনি কি সুরা তওবার পাঁচ নম্বর আয়াতটা পড়েছেন বা সুরা তওবার এক থেকে চল্লিশ নম্বর আয়াত গুলা পড়েছেন আমি সুরা পাঁচ নম্বর আয়াতটা বাংলা আপনাকে শোনাচ্ছি হ্যাঁ পরে শোনান অতপর নিষিদ্ধ মাতসমূহ অতিবাহিত হইলে মুশকিলদের যেখানে পাইবে হত্যা করিবে তাহাদের বন্দি করিবে অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক গাঠিতে তাদের জন্য উৎপাতিয়া থাকিবে কিন্তু যদি তাহারা তবা করে সালাদ কায়েম করে উজ্জাগাত দেয় তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়ে দিবে নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় পরম দয়ালু ক্ষমাশীল এখানে এখানে দেখেন যে ধর্ম গ্রহণ করার জন্য জোর জবরদস্তি করা হচ্ছে তাই না ভাই এটা জোর আমি যদি বলি যদি এই কোরআন শরীফটাকে আমি সৌদির সংবিধান মানি বাংলাদেশের বাংলাদেশের যে রুলটা বাংলাদেশের নিয়মটা আমাদের যে একত্বতা যে স্বাধীনতাটা অর্জন করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনীদেরকে আটক করেছি মারধর করেছি বা তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমাদের রুল আপনি ভুল ফলানোর জন্য আপনি ভুল বলছেন এই সুরাটা যখন নাজিল হয়েছিল তখন কাফের মুশরিকদের সাথে মোহাম্মদের বাহিনীর কোনো যুদ্ধ চলছিল না এই আয়াতটা নাজিল হয়েছে শান্তিপূর্ণ সময় শান্তির সময় যখন মোহাম্মদ মক্কা দখল করে নিয়েছে নবম হিজড়িতে আপনি তাফসিরে ইবনে কাসির খুলবেন হ্যাঁ সুরাত আবার একদম প্রথম পাতাটা করবেন প্রথম পাতাতেই লেখা আছে নবম হিজড়িতে যখন মক্কাকে মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে তখন মুশরিকরা ছিল মুসলমানদের শাসনের অধীনে তারা মুসলমানের ছিল ক্ষমতায় মানে আবু বকরকে তখন পাঠানো হয়েছিল মোহাম্মদ আবু বকরকে পাঠিয়েছে তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তাবুকের যুদ্ধ থেকে যখন মোহাম্মদ ফিরে আসে তখন সে আবু বকরকে মক্কায় পাঠায় হজ পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে এরপরে তিনি আলীকে আহ হজরত আলীকে সুরাত আবার এক থেকে চল্লিশ আয়াত পর্যন্ত আহ হজরত আলীকে দিয়ে পাঠান যে এই আয়াত গুলা গিয়ে আবু বকরকে গিয়ে বলো এবং এই আয়াত গুলা মক্কাতে আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করো তখন হজরত আলী সেই সুরাত আবার এক থেকে চল্লিশ এক থেকে মানে শুরুর চল্লিশ আয়াতটা শুরু থেকে চল্লিশটা আয়াত সেটা নিয়ে মক্কায় যায় এবং আবু বকরকে সেই আয়াত গুলা বলে সেই সময় কাফের মুশরিকদের সাথে মোহাম্মদের কোনো যুদ্ধ চলছিল না কাফের মুশরিকরা মক্কার কাফের মুশরিকরা তখন মুসলমানদের শাসনের অধীনে আছে এখন আপনি বলছেন যে পাকিস্তানিরা হানাদাররা আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে যুদ্ধ করেছে সেইটার কনটেক্সটা ভিন্ন আর মক্কায় যে সময় যে এই ঘটনাটা ঘটেছিল তখন কনটেক্সটা ভিন্ন মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে পাকিস্তানিরা আমাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করেছিল পঁচিশে মার্চের কালো রাতে তখন বাঙালির আর কোনো উপায় ছিল না অস্ত্র হাতে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না কিন্তু বাঙালির বাঙালিদের পক্ষ থেকে কেউ কখনো এরকম বলে নাই যে পাকিস্তানিদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে তাদের জন্য ওপেতে বসে থাকবে না এরকম কখনো কোনো বাঙালি বলে নেই বরঞ্চ বাঙালিরা এটা বলেছে পাকিস্তানিরা যদি যে পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদেরকে হত্যা করতে আসবে আপনি শেখ মুজিবের সাতই মার্চের ভাষণ শুনে দেখেন সেখানে পরিষ্কার করে শেখ মুজিবুর রহমান বলছে তোমরা বেড়াকে থাকো তোমাদের সাথে কোনো আমাদের সমস্যা নাই আপনি শেখ মুজিবের ভাষণটা পরিষ্কার সাতই মার্চের ভাষণটা আপনি ভালো করে পড়বেন সেখানে এমন কোন কথা বলা নাই যে পাকিস্তানিদেরকে যেখানেই হত্যা করতে হবে বা পাকিস্তানিদেরকে যেখানে পাকড়াও করতে হবে পাকিস্তানিরা যদি এটা না করে বাঙালি না হয়ে যায় বাংলাদেশের মানে ইয়া না করে তাইলে তাদেরকে যেখানেই পাও মেরে ফেলতে হবে 
এরকম কোন কথা কোন বাঙালি কখনো বলে নাই বরঞ্চ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা অনেক সময় পাকিস্তানিদের যে সৈন্যদের যে মা বোনরা তাদেরকে রক্ষা পর্যন্ত করেছে এরকম ঘটনা ঘটেছে যে পাকিস্তান বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা কখনো এমন কোন আক্রমণ করে নাই ঢাকায় যে আক্রমণ গুলা হয়েছিল সেখানে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল যে পাকিস্তানি সৈন্যদের পরিবারের উপরে যেন কোনো আক্রমণ না হয় পরিবারকে যেন কোন সাফার করতে না হয় এবং তাদেরকে যেন ধরা হয়েছিল সেই নব্বই হাজার যুদ্ধবন্দী ছিল বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেই নব্বই হাজার যুদ্ধবন্দীকে বাংলাদেশ পাকিস্তানে ফিরিয়ে দিয়েছিল মানে ভারত নিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে তখন বাংলাদেশ তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ কখনো বাংলাদেশের ওইটা তো এক নম্বর কথা হচ্ছে ওইটা হচ্ছে যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের ঘটনাটা ঘটেছিল পাকিস্তানিরা আক্রমণ করেছিল বলে বাঙালিদের যুদ্ধ করতে হয়েছে কিন্তু মোহাম্মদ কে কেউ আক্রমণ করে নাই তখন এই সুরত আবার যে আয়াত গুলা সেইগুলা সেই যখন নাজিল হয়েছিল তখন মুশরিকদের সাথে মোহাম্মদের কোনো যুদ্ধ চলছিল না কাফের মুশরিকরা অতর্কিত ভাবে মোহাম্মদ বা মোহাম্মদের সৈন্যবাহিনীকে কেউ আক্রমণ করে নাই তখন মক্কাতে মুসলমানদেরই অধিকার ছিল মুসলমানদেরই শাসন ছিল আপনি যে দুইটা তুলনা করছেন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছেন আপনি ভাই আপনি সম্ভবত আরিফ আজাদের বই পড়ে চলে আসছেন যে আরিফ আজাদের বই পড়ে আপনি ভাবছেন যে এই আরিফ আজাদের বই পড়ছে এখন আমি জবাব দিব কিন্তু আরিফ আজাদ আমার কথা বাদি দিলাম মানে যারা অন্য লাইভ অনুষ্ঠান গুলা করে আরিফ আজাদের থেকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভালো জানে ঠিক আছে যে যে কোনো নাস্তিক কে জিজ্ঞেস করবে তারা মানে সবার কথা বলছি না বেশিরভাগই আরিফ আজাদ রাজাদের থেকে অনেক ভালো জানে আপনি যেই যুক্তিটা নিয়ে এসছেন যে আহ একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় এটা ঘটেছিল তাই আমার আমার নবীও সুরা আমার আল্লাহ সুরা তহবানাসিল করছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে না এইটা যুক্তিটা খাটে না কারণ দুইটা কনটেক্সট ভিন্ন দুইটা পরিস্থিতি ভিন্ন একটা পরিস্থিতি হচ্ছে আমাদের উপর অতর্কিত ভাবে রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে আমাদের পঁচিশে মার্চের কালো রাতে আমাদের অসংখ্য মানুষকে ঢাকা শহরে মেরে ফেলা হয়েছিল তারপরে অনেক দিন ধরে আমাদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছিল কিন্তু মোহাম্মদের সৈন্যবাহিনীকে কেউ আক্রমণ করে নাই এই সুরা তবা নাজিলের সময় কেউ আক্রমণ করে নাই হুদা হুদি হুদা হুদি এবং এটার ব্যাখ্যাও দেয়া আছে তাফসিরে যে ব্যাখ্যাটা দেয়া আছে কাফের মুশরিকরা তখন যে কাজটা করত কাবা শরীফ তওয়াফ করত নগ্ন হয়ে তাদের রীতি ছিল নগ্ন হয়ে কাবা শরীফ তওয়াফ করা এই কারণে এই আয়াত গুলা নাজিল হয়েছে সুরা তবার যে প্রথম আয়াত গুলা যে তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করতে হবে তাদেরকে আহ তাদের মানে ঘাটিতে ঘাটিতে ওত পেতে বসে থাকতে হবে তাদের জন্য এবং নিষিদ্ধ মাস অতিক্রম হলে মানে নিষিদ্ধ মাস হচ্ছে যেই নিষিদ্ধ মা যেই সময় একটু চুক্তি আছে তাদের সাথে সেই মাসটা অতিক্রম হলে তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করতে হবে এইটা তো সম্পূর্ণ তাদের ধর্মীয় অনুভূতি তাদের ধর্মীয় যে অধিকার সেই ধর্মীয় অধিকারকে ভায়োলেট করা মনে করেন এখন যদি ভারতের সাথে আমাদের কোনো যুদ্ধ চলছে না ভারত যদি আমাদেরকে আমাদের দেশকে আক্রমণ করে এবং যদি আমাদেরকে একই সুরা যদি নাজিল হয় ভারতের মনে করেন ভারতের যে হিন্দু সেনাবাহিনীর প্রধান আছে তার উপরে মনে করেন একই আয়াত নাজিল হইল বাঙালিদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে তারা যদি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ না করে তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে তাদের জন্য খাটিতে খাটিতে ওত পেতে বসে থাকবে ভাই আপনার কাছে কি এই রকমের কথা কোন সুস্থ মাথার সভ্য মাথার মানুষের কথা বলে মনে হবে এই আয়াতটা কি আপনি মনে করেন এই আয়াতটা ভারতের হিন্দুদের উপরে নাচিল হয়েছে এবং হিন্দুরা বাংলাদেশ আক্রমণ করছে এখন আপনি চিন্তা করে বলেন তো যে এটা কি কোনো আহ এটা কি একটা ভালো কাজ হবে তারা যদি আমাদের উপর আক্রমণ করে এবং হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে আমাদেরকে তখন কেমন হবে বলেন তো কাউকে যদি বাধ্য করে এখানে তো লাভ পাওয়া যাবে না বাধ্য করবে কিসের জন্য বাধ্য করা হচ্ছে না তো তাহলে এই আয়াতটা এই আয়াতটা আবার একটু পড়েন তো ভাই আবার একটু পড়ে পড়ে শোনান আমাকে আয়াতটা হচ্ছে গিয়া অতপর নিষিদ্ধ মাছসমূহ অতিবাহিত হইলে মাত মানে মাস মাসসমূহ অতিবাহিত হইলে মুসকিদের যেখানে পাইবে হত্যা করবে তাহাদের বন্দী করিবে 
অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক গাঠিতে তাহাদের জন্য উৎপাতিয়া থাকিবে কিন্তু যদি তাহারা তবা করে সালাদ কায়েম করে জাকাত দেয় তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিবে নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু আচ্ছা আমি স্ক্রিনে আয়তা নিয়ে আসছি আপনার জন্য আপনি একটু এখান থেকে পড়েন এখান থেকে আমরা সবাই পড়ি ঠিক আছে পড়ে দেখি এখানে কি বলা হয়েছে তারপর এই নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মুশরিক মানে যারা হচ্ছে মূর্তি পূজারি মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো তাদেরকে পাকড়াও করো তাদেরকে ঘেরাও করো তাদের অপেক্ষায় প্রত্যেক ঘাটিতে ওত পেতে বসে থাকো কিন্তু যদি তারা তবা করে নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এর মানে হচ্ছে এই যে তবা করে নামাজ প্রতিষ্ঠা করে জাকাত আদায় করে এটার মানে কি ভাই এটার মানে মুসলমান হয়ে যাওয়া তাই না মুসলমান হয়ে যাওয়া হ্যাঁ যদি তারা তবা করে নামাজ প্রতিষ্ঠা করে জাকাত আদায় করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও মানে এখানে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে তারা মুসলিকদেরকে যেখানে পাবা হত্যা করবা কিন্তু যদি তারা মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও তাদের পথ ছেড়ে দাও ঠিক আছে এখন মনে করেন যে আওয়ামী লীগের লিডার স্বামী মোসমান আপনার বাসায় আসছে বাসায় এসে বলছে ওমর সানির বাসায় নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে ওমর সানির পরিবারকে যেখানে পাও হত্যা করো তাদেরকে পাকড়াও করো তাদেরকে ঘেরাও করো তাদের অপেক্ষায় প্রত্যেক ঘাটিতে ওত পেতে বসে থাকো কিন্তু যদি ওমর সানির পরিবারের কেউ আওয়ামী লীগ করে আওয়ামী লীগ করা শুরু করে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগে যোগ দেয় আওয়ামী লীগে ভোট দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমা ক্ষমাশীল নিশ্চয়ই শেখ হাসিনা বড়ই ক্ষমাশীল এবং বড়ই দয়ালু এই কথাটা যদি স্বামী মোসমান আপনার বাসে এসে বলে অথবা ধরে নিচ্ছি যে মনে করেন ভারতের সেনাবাহিনী বাংলাদেশ আক্রমণ করছে এখন ভারতের সেনাবাহিনীর একজন মানে চিফ হচ্ছে মনে করেন জগদীপ সিং নাম দিলাম আমরা হ্যাঁ জগদীপ সিং নামক একজন সে হচ্ছে ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান সে এসে বাংলাদেশের মানুষদেরকে বলতেছে অতঃপর এই নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বাঙালিদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো তাদেরকে পাকড়াও করো তাদেরকে ঘেরাও করো তাদের অপেক্ষায় ও প্রত্যেক ঘাটিতে ওত পেতে বসে থাকো কিন্তু যদি তারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই নিশ্চয়ই ভগবান নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ বড়ই ক্ষমাশীল এবং বড়ই দয়ালু এই কথাটা যদি একজন হিন্দুর উপরে নাজিল হতো মনে করেন আপনি এখন উল্টা দিকে আছেন হ্যাঁ আমরা একটা জিনিস মানে মোরাল নাকি মোরাল কিভাবে বিবেচনা করি আপনার সাথে যদি সেই ঘটনাটা একই ঘটনা ঘটে তখন আপনার আপনি কি চিন্তা করবেন তাই না ভাই মনে করেন আপনি একজনের টাকা চুরি করছেন এই টাকা চুরিটা মোরাল নাকি ইমোরাল মানে নৈতিক নাকি অনৈতিক এটা আপনি কিভাবে বুঝবেন তখন আপনি চিন্তা করবেন আমার টাকা যদি চুরি যাইত তখন আমি কি করতাম বা একটা মেয়ে ধরেন রেপ হয়েছে এই জিনিসটা ভালো নাকি মন্দ এটা আপনি কিভাবে বিবেচনা করবেন চিন্তা করবেন যে আমার মেয়ে যদি রেপ হইতো তেলে কি হইতো এইভাবেই তো আমরা চিন্তা করি তাই না অমর সানি ভাই অমর সানি ভাই আপনি মিউট করে বোধ হয় কথা বলছেন মিউট করে কথা বলছি না আমি बोलें এখন তারা আপনি বলছেন যে কেউ যদি আমার টাকা চুরি করে এটা আমার উপরে নিয়ে নৈতিক না অনৈতিক এটা বিবেচনা করব এখন যারা তখনকার মুশিকরা তখনকার মুশিকরা কি তাদের তখনকার মুশিকদের কথা আমি বলছি না আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে ধরেন ধরেন একটা মেয়ে রেপ হইছে হ্যাঁ বা ধরেন রাস্তা দিয়ে রাত্রেবেলা একটা মেয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে আপনি তাকে রেপ তো করবেন না তাই না কারণ আপনি ভাবলেন যে আমারও তো একটা বোন আছে আমারও তো একটা বোন থাকে আমারও তো আমার বোনটাও যদি একদিন রাত্রেবেলা মানে রাস্তা দিয়ে হাঁটে তখন তাকে যদি কেউ আমার মতো কেউ যদি এসে রেপ করে দেয় রাতের বেলা পেয়ে এই এই চিন্তা তো আপনার মাথায় আসবে তাই না স্বাভাবিক মাথায় এই জিনিসটা আসে অথবা আপনি রাস্তায় একটা মানি ব্যাগ পাইছেন মানি ব্যাগ পাওয়ার পরে আপনি ভাবতেছেন যে যার মানি ব্যাগটা যার মানি ব্যাগ তারা ফেরত দিয়ে আসি কারণ আমারও তো একদিন মানি ব্যাগ হারাই যেতে পারে তখন আমি তো খুব বিপদে পড়ে যাব তাহলে যারটা হারাইছে তাকে বাসায় গিয়ে দিয়ে আসি এভাবে তো মানুষ চিন্তা করে তাই না এভাবে চিন্তা করতে হয় নিজের উপরে প্রয়োগ করে নিজের উপর প্রয়োগ করে খুব ভালো বলেছেন তো আপনাকে আমি এই জিনিসটা দেখানোর জন্য আপনার নিজের উপরে প্রয়োগ করতে বলতেছি মনে করেন এই একই ঘটনা আপনার উপরে যদি ঘটে 
অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মুসলিমদেরকে এখানে যদি বলে যে মুসলিমদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো তাদেরকে পাকড়াও করো তাদেরকে ঘেরাও করো তাদের অপেক্ষায় প্রত্যেক ঘাটিতে ওপ পেতে বসে থাকো মনে করেন ভারতের নরেন্দ্র মোদী এখন একটা আইন করলো ভারতের সব মুসলমানদেরকে সে তামা তামা করবে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে বলবে ঠিক আছে তারা নরেন্দ্র মোদী বলতেছে ভারতে থাকো মুসলমানের বাচ্চারা তোরা বা ভারতে থাকো তোরা এখন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে হবে তোদের সবার নরেন্দ্র মোদী বললো যে অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মুসলিমদের যেখানেই পাও হত্যা করো তাদেরকে পাকড়াও করো তাদেরকে ঘেরাও করো তাদের অপেক্ষায় প্রত্যেক ঘাটিতে ওপ পেতে বসে থাকো কিন্তু যদি তারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে মা কালীর পূজা করে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে গরু খাওয়া বন্ধ করে হ্যাঁ এই যে গরু খাইলে নাকি মানে ভারতে নাকি পিটায় মেরা ফেলে এই জন্য তারা বলতেছে গরু খাওয়া বন্ধ করে তাহলে তাদেরকে যদি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও নিশ্চয়ই আহ শ্রীকৃষ্ণ বড়ই ক্ষমাশীল এবং বড়ই দয়ালু একই কথা যদি আপনার সাথে ভারতের মুসলমানদের সাথে হিন্দুরা করে এই একই আয়াত আমি কিন্তু আয়াতের কোনো কিছু কিন্তু পাল্টাই নেই শুধুমাত্র মুসলিমদের জায়গায় মুসলিম করে দিচ্ছি ঠিক আছে এই একই আয়াত যদি ভারতে নরেন্দ্র মোদী যদি এখন বলে যে ভারতে আমরা এই আয়াতটা অ্যাপ্লাই করব ভারতের জনগণের উপরে এবং মুসলিমদেরকে আমরা বলবো যে তোরা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে হবে পূজা করতে হবে শ্রীকৃষ্ণ মা কালীর পূজা করতে হবে আর আহ গরু খাওয়া বন্ধ করতে হবে এই যদি এইরকম ঘটনা ঘটে তখন কি আপনার কাছে ঘটনাটা কেমন মনে হবে বলেন তো ঘটনাটা খুবই খারাপ মনে হবে কিন্তু তখনকার সময়ে কিন্তু মুসলিমদের অবস্থা তো মুসলমানদের অবস্থা মুসলমান যারা ছিল নবী সাল্লাহামের যে রোল ছিল যে নীতি ছিল তার চেয়ে বেটার ছিল না তো তাদের নীতিটা না না নীতি বেটার ছিল নাকি কম বেটার ছিল সেটা হচ্ছে আপনার বিশ্বাসের ব্যাপার আপনি যেহেতু একটা মুসলিম পরিবারে জন্মাইছেন আপনার কাছে ইসলামের নীতি হচ্ছে বেটার মানে মানুষ খুন করে জিহাদ করে খুনা খুনি করে ওরা রক্ত রক্তি করে হিন্দু মুসলমানরাই জিহাদ করে ভাই আমি তো আমি তো মুসলমানরাই জিহাদ করে নাকি কারা জিহাদ করে সেটা বলতেছি না আমি বলতেছি একজন হিন্দুর কাছে হ্যাঁ যে হিন্দু পরিবারে জন্মাইছে তার কাছে ইসলামের বিধান গুলা হচ্ছে বাজে বিধান ঠিক আছে আপনার কাছে যেমন হিন্দু ধর্মের বিধান বাজে বিধান আপনার কাছে যেমন খ্রিস্টান ধর্মের বিধান বাজে বিধান ওদের ধর্মের কি বিধান তাই আপনি জানেন না কিন্তু আপনি এটাই জানেন যে ওদের যেহেতু এটা আমার ধর্ম না সেটা ওদের সব ধর্ম বাকি সব ধর্ম ভুয়া বাকি ধর্ম সব ধর্মের বিধান হচ্ছে বাজে বিধান একজন হিন্দু যখন ছোটবেলা থেকে এটা শিক্ষা বড় হচ্ছে যে বাদ বাকি সব ধর্ম হয়ে যেতেছে ভুয়া আমার ধর্মটাই হচ্ছে সত্য ধর্ম ঠিক আছে হিন্দুরা তো একই জিনিস করে ছোটবেলা থেকে তো একই জিনিস শিখায় তার বাপ মায়ের যে আমার সনাতন ধর্মই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম সনাতন ধর্মই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ধর্ম সনাতন ধর্মই মানবিক ধর্ম শান্তির ধর্ম আবার খ্রিস্টান ধর্মের পরিবারে যারা জন্মে তাদের কেউ তাদের পিতা মাতা এবং তাদের স্কুলে তাদের চার্চে একই জিনিস শিখায় তাই না ভাই কোন ধর্মে তো কোনো ধর্মে তো আর শিখায় না যে আমার ধর্মটা খারাপ ধর্ম এটা তো আর কোনো ধর্মে শিখায় না তাই না হ্যাঁ বিশ্বাসের উপর যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি কোন ধর্মটা বেটার তাহলে তো হয়ে যায় আমি বলতেছি আমি বলতেছি যে এই কোন নিয়ম নীতি ভালো কোন নিয়ম নীতি খারাপ সেটা তো আপনার কাছে আপনার নিয়ম নীতি ভালো তাদের কাছে তাদের নিয়ম নীতি ভালো তাই না খ্রিস্টানদের কাছে খ্রিস্টানের নিয়ম নীতি ভালো কিন্তু আপনি যদি তাদেরকে আপনার ধর্ম পালন করতে কি বাধ্য করতে পারেন মানে একটা ধরেন মুশরিককে বা যে মূর্তি পূজারীকে মনে করেন একজন মূর্তি পূজা করে কালীর পূজা করে সে হ্যাঁ আপনার কিন্তু এই অধিকার নাই তাকে জোর করে ইসলাম ধর্মে আনতে বাধ্য করা এটা কিন্তু আপনার অধিকার নাই এবং একজন হিন্দুরও সেই অধিকার নাই যে আপনাকে জোর করে বাধ্য করে হুমকি ধামকি দিয়ে যে খুন করে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে এই আয়তে দেখেন খুন করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে মুশ্রিকদেরকে যেখানে পাওয়া হত্যা করো তাদেরকে পাকড়া করো মানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে মেরা ফেলাম একেবারে সোজা কথা এখানে ভাই মুশ্রিক কারা সেটা আমরা পরে আলোচনা করব। মুশ্রিক কারা একটু আগে আমি বলেও ফেলছি আপনাকে আপনি এখন মানে অনর্থক তানা পেচান না ঠিক আছে আমার যে পয়েন্টে কথা বলছি সেই পয়েন্ট থাকেন মুশ্রিক কারা একটু আগে আমি বলে ফেলছি আপনি এখন নিষিদ্ধ মাস কি কাকে বলে ক্ষমাশীল কাকে বলে পথ কাকে বলে আহ তবা কাকে বলে এগুলো প্রশ্ন করে আমার মানে আমার পয়েন্ট থেকে অন্যদিকে সরে যান না আপনি প্রত্যেক মানুষের নিজ ধর্ম পালনের অধিকার আছে আপনারও যেরকম আপনার ধর্ম পালনের অধিকার আছে 
একজন হিন্দুরও তার ধর্ম পালনের অধিকার আছে কেউ তার এটা তো বল এটা এটা তো আল্লাহ বলে দিয়েছে লাকুম দিনুকুম আলিয়া দিন এটা এটা বলে দেয় নাই এটা বলে দেয় নাই এটা বলে দেয় নাই এবং এই যে এই আয়াতটা দেখাচ্ছি এই আয়াতটা হচ্ছে সূরা তওবা এইজন্যই আপনাকে শুরুতে বলে দিয়েছি এই আয়াতটা হচ্ছে নাজিলের ক্রম অনুসারে 113 নম্বর সূরা যেটা আগের অনেক আয়াতকে মানসুক করে দেয় আগের অনেক আয়াতের মানে হুকুমকে মানসুক করে দেয় লাকুম দিনুকুম ওয়ালাদিন যেই আয়াতটার কথা আপনি বলছেন সেই আয়াতটা মানসুক হয়ে গেছে সেই আয়াতটার কার্যকারিতা নাই এখন আর আমি আপনাকে সেটা রেফারেন্সও দেখাবো তাফসীর খুলে দেখাবো যে সেই আয়াতটা যে মানসুক হয়ে গেছে একটু পরে দেখাবো আগে এই এই আলোচনাটা শেষ করি একটু পরে আমি আপনাকে সেটাও দেখাবো যে যার যার দিন তার তার এই আয়াতটা হচ্ছে একটা এক নম্বর কথা হচ্ছে একটা মানসুক আয়াত এবং এই যে সুরা তওবার যে আয়াতটা আমি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে কোরআনে সর্বশেষ আয়াতগুলোর মধ্যে একটা সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াতগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সুরা তওবার আয়াতগুলো এবং এইগুলাই হচ্ছে ইসলামের হুকুম তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করতে হবে এই আয়াতের সাথে যদি অন্য কোন আয়াতের কন্ট্রাডিকশন পাওয়া যায় তাহলে আগের আয়াতগুলো বাতিল হয়ে যাবে মানসুক হয়ে যাবে সে আপনাকে আমি শুরুতে এই কারণে নাসেক এবং মানসুক জিনিসটা বুঝাই নিচ্ছি এখন আপনি আবারও পিছনের দিকে আমাকে আলোচনাটা পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন আপনাকে তো ভাই আমি শুরুতে এই জিনিসটা বুঝাই নিচ্ছি নাসেক মানসুক কাকে বলে ভাই বুঝাই নিচ্ছি না নাসেক মানসুক হ্যাঁ বুঝেছেন বুঝেছেন আপনি চালায় যান আপনার কথা চালায় যান সূরা তওবা সূরা তওবা যে এক নাজিলের ক্রম অনুসারে 113 নম্বর সূরা এটা কি আপনি জানেন হ্যাঁ জানি জানি তারপর বলেন এটা যে কোরআন এটা যে কোরআনের সবচেয়ে শেষের দিকের সূরাগুলোর একটা সূরা তওবা এটা কি আপনি জানেন হুম তাহলে এই আয়াতটা আগের যে কোনো আয়াতকে বাতিল করে দিতে পারে বা মানসুক করে দিতে পারে এটা কি আপনি জানেন কোরআন বোঝার সহজ পদ্ধতি ঢাকার নীল খেতে গিয়ে এই বইটা কিনে নিবেন কোরআন বোঝার সহজ পদ্ধতি কোরআন কিভাবে বুঝতে হবে কোরআন বোঝার পদ্ধতি কি এই বিষয় অনেক বই আছে অনেক বড় বড় আলেমের বই আছে এই বিষয়ে ঠিক আছে সেই বইগুলোর ভিতরে এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে বলে দেওয়া আছে নাসেক মানসুক কাকে বলে শেষের দিকে যে আয়াতগুলো নাজিলের প্রমানুসারে নবীর জীবনের শেষের দিকে যে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে সেগুলাকে বলা হয় নাসেক আয়াত আর আগের দিকে যেগুলো আয়াত সেগুলো অনেকগুলো মানসুক হয়ে গেছে পরের আয়াত দ্বারা এই জিনিসটা আপনি শিখে নেবেন ঠিক আছে এখন আপনাকে আমি যে জিনিসটা বলছিলাম যে পয়েন্টটা বলছিলাম আপনি আমার সাথে একমত হয়েছেন যে কারো প্রত্যেক মানুষের ধর্ম পালনের অধিকার আছে নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্নে ধর্ম পালনের অধিকার আছে কাউকে ভয় ভীতি দেখানো যাবে না যে যার ইচ্ছা তার ধর্ম পালন করবে কাউকে ভয় ভীতি দেখানো যাবে না বা আমার ধর্মে আনার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না বা আমার ধর্মে না আসলে তাদের তোদের মেরা ফেলামু তোরা খবরদার আমার ধর্মে আয় নিলে তোদের মেরা ফেলামু এইটা করা যাবে না এটা সভ্য আইনের বিরোধী তাই না ভাই হুম আইনের বিরুদ্ধে তো তাহলে এই যে এই আয়াতটা এই আয়াতটা আপনি পড়েন এই আয়াতটাতে বলা হচ্ছে তার তারপর এই নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো তাদেরকে পাকড়াও করো তাদেরকে ঘেরাও করো তাদের প্রত্যেক ঘাটিতে অপেক্ষা করো উৎপেতে বসে থাকো কিন্তু যদি তারা তবা করে মানে এই যে এই তবা করে নামাজ প্রতিষ্ঠা করে জাকাত আদায় করে এই কথাটুকের মানে হচ্ছে ইসলাম কবুল করে ঠিক আছে যদি তারা ইসলাম কবুল করে যে তারা কিন্তু মুশরিক ছিল মানে মূর্তি পূজারী তারা মূর্তির পূজা করত শরিক করত মুশরিক শব্দটা এসে শরিক থেকে হ্যাঁ তারা আর একজনের সাথে শরিক করত আল্লাহকে ঠিক আছে এই জন্য এই শব্দটা এসছে এখন তার মানে হচ্ছে তারা হচ্ছে মুষ্টিক তারা হচ্ছে মূর্তি পূজারী তাদেরকে বলা হচ্ছে তাদেরকে মুষ্টিকদেরকে পাওয়া গেলেই হত্যা করা হবে কিন্তু যদি তারা ইসলাম কবুল করে নেয় তাহলে তাদেরকে তাদের পদ ছেড়ে দেওয়া হবে এই আয়াতটাতে তো এই যে সভ্য দেশের আইন যে প্রত্যেক মানুষের ধর্ম পালনের অধিকার আছে এই আইন আইনটাকে ভায়োলেট করলো এই সভ্য আইনটাকে মানে ভায়োলেট করে ফেললো এই আয়াতটা তাই না ভাই হ্যাঁ আচ্ছা বলেন বলেন ভাই আমি তো তাফসির করি না 
আমি তাফসির গ্রন্থ থেকে এই জিনিসই পেয়েছি আপনাকে আপনি চাইলে আপনাকে আমি তাফসির গ্রন্থটা এখন খুলে দেখাতে দেখাবো কোনো সমস্যা নেই আপনি চাইলি যদি আপনি আমাকে বলেন যে ভাই এটা তাফসির ইবনে কাসিরের তাফসির গ্রন্থটা খুলে দেখান আমাকে এখানে কি লেখা আছে এতে মানে কি হ্যাঁ তখন আমি আপনাকে খুলে দেখা দেখাতে পারবো কিন্তু আমি তো এটা তাফসির করছি না ভাই তাফসিরের যে ইবনে কাসিরের তাফসির অথবা জালালেনের তাফসির কুর্তুবির তাফসির তারপর তাবারির তাফসির ওই তাফসির গ্রন্থগুলোতে যা বলা আছে আমি আপনাকে সেটা উপস্থাপন করছি উপস্থাপন করে আমি বলছি যে এই জিনিসটা মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এই যে এই আয়াতটা মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে মানুষকে ধর্ম পালনে বাধ্য করে এবং অনেকগুলো হাদিসও আছে আপনাকে আমি অসংখ্য হাদিস দেখাতে পারবো মোহাম্মদ ইহুদিদের গোত্রের সামনে গিয়ে হুমকি দিচ্ছে তোরা আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবি নাইলে তোদের ভিটা মাটি থেকে তোদেরকে সবাই উচ্ছেদ করে দেবে তোদের জায়গা জমি সম্পত্তি সব দখল করে নেবে এইভাবে হুমকি পর্যন্ত দিচ্ছে মোহাম্মদ অনেক ইহুদি গোত্রের কাছে গিয়ে ইহুদিদেরকে হুমকি ধামকি দিচ্ছে যে ইসলাম গোপুল কর নিলে তোদের খবর আছে তোদের সব জায়গা জমি আমরা দখল করে নেবো এইভাবে হুমকি দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে প্রেশার ক্রিয়েট করছে এখন আপনাকে যদি এই আপনার সাথেও যদি এরকম ঘটনা ঘটে অথবা ধরেন ভারতে যদি নরেন্দ্র মোদী যদি এই আয়াত অ্যাপ্লাই করে মুসলমানদের উপরে এই যে একটু পাল্টায় দিয়ে এখানে মুসলিক আছে এখানে তারা ঢুকাই দিল মুসলিম বল তারা যদি বলে যে তারপর এই নিষিদ্ধ মাসে অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মুসলিমদেরকে যেখানে পা হত্যা করো তাদেরকে পাকড়াও করো তাদেরকে ঘেরাও করো তাদের প্রত্যেক ঘাটিতে উৎপেদে বসে থাকো কিন্তু যদি তারা কৃষ্ণের পূজা করে তারা যদি রামের পূজা করে মা কালীর পূজা করে তারা যদি গরু খাওয়া বন্ধ করে তারা যদি মানে ইয়া করে ব্লা 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 করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ বড়ই ক্ষমাশীল এবং দয়ালু এটা তো মুসলমানদের অধিকার ভায়োলেট করবে তাই না ভাই হ্যাঁ এটা অধিকার তো ভায়োলেট হচ্ছে প্রত্যেকটা ধর্মের প্রতি প্রত্যেকেরই আন্তরিকতা আছে প্রত্যেকেরই বিশ্বাস আছে এখানে ভাইয়া আমি আপনাকে একটু একটু বলে বলে রাখছি কারণ যেহেতু আমি সুরা বাকারার একানব্বই নাম্বার আয়াতটার উপরে তাফসির পড়ছিলাম এই সুরা তো আবার তাফসিরটা আমি পড়ি নাই আমি তাফসিরটা পড়ি নাই আমি আমি অবশ্যই পড়ে আমি অবশ্যই পড়ে আপনার আবার যে কোনো দিন যদি লাইভে আসেন আমি অবশ্যই আবার জয়েন হব আপনি যে কোনো দিন আলোচনা করতে আসবেন অসুবিধা নেই আরেকটা কথা আপনাকে বলে দিই আমি যেটা হচ্ছে ইসলামের মানে আপনি কি জানেন যে কেউ যদি মুসলমান পরিবারে জন্ম নেয় বা মুসলমান হয় একবার তারপর যদি সে ইসলাম ত্যাগ করে তখন তার জন্য কি বিধান আছে ইসলামে ইসলামে তার বিধান আছে তাকে হত্যা করা আচ্ছা এটা আপনার কাছে কেমন মনে হয় কেমন আইন মনে হয় মনে করেন ধর্ম বিশ্বাস করা অবিশ্বাস করা এটা তো মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় তাই না ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের বিষয় এটা আপনার কাছে কেমন মনে হয় খুবই খারাপ কারণ আমার জান্নাত পাইলে আমি পাবো তুমি তো পাইবা না সুতরাং আমাকে হত্যা করার কোন চান্স কেন থাকবে জীবন রক্ষা করা তো মানবাধিকার তাই না মানুষের প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে যে তার সে বেঁচে থাকবে এটা বেঁচে থাকবে এবং তার যে ধর্ম ভালো পালন করতে ইচ্ছা করে ইচ্ছা না করে সেটা তার বিষয় তার ব্যক্তিগত বিষয় তো অন্য কেউ না তাই না 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 কারণ জান্নাত পাইলে আমি পাবো জাহান নাম পাইলে আমি পাবো শাস্তিটা আমি পাবো সুতরাং কেউ আমার জন্য কেউ কেন আমাকে কেন হত্যা হচ্ছে হ্যাঁ এবং আপনি যদি মনে করেন একজন হিন্দু যদি মুসলমান হয়ে যায় সেটাও যেমন তার ব্যাপার সেখানে কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না আবার একজন মুসলিম যদি হিন্দু হয়ে যায় বা মুসলিম যদি নাস্তিক হয়ে যায় সেটাও তার ব্যাপার কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না কারণ এটা তার অধিকার সে বিশ্বাস করবে কি করবে না সম্পূর্ণ তার অধিকার তাই না ভাই জি জি সুযোগ নাই দেখো আমাকে আমাকে ভাই আপনি হয়তো জানেন না এই কারণে বলতেছেন কিন্তু সরিয়া আইন পৃথিবীর যে কয়টা দেশে সরিয়া আইন আছে সেই কয়টা দেশে এখনো 
এই আইন আছে এবং ইসলাম যতদিন থাকবে ততদিন এই আইন থাকবে এটা হচ্ছে কোরআন হাদিসের আইন শরীয়তের আইন শরীয়তের বিধান হচ্ছে এটা যে যে ইসলাম ত্যাগ করবে তাকে হত্যা করতে হবে তার গর্দান উড়াইয়া দিতে হবে হাদিসে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে তার গর্দানটা উড়াইয়া উড়াইয়া দিতে হবে বুঝতে পেরেছেন जबई कर শুধুমাত্র ইসলাম ত্যাগ করার কারণে না বা উসমানি দেওয়ার কারণে হয়তো এরকম আমি শুনেছি দেখি নাই আপনার বিষয়ে কিন্তু ইসলামের বিধানই তো হচ্ছে যে যে ইসলাম ত্যাগ করবে তাকে তার গর্দান উড়াইয়া দাও বিধানেও আছে আপনার আপনার সেনাবাহিনী আপনার যে দিহানি ভাইরা তারাও এই কাজ করছে আপনি বলতেছেন যে এখানে ইসলামের কোনো দোষ নাই কিন্তু আপনাকে শুধুমাত্র একটা কারণে কি আক্রমণটা করছে একটা কারণ হোক 10টা কারণ হোক ইসলামের বিধান তো এটা আছে যে যে ইসলাম ত্যাগ করবে তার গর্দান উড়াইয়া দিতে হবে এই বিধানটা আছে না ইসলামে আচ্ছা তাহলে এই কারণেই তো আমাকে মেরে ফেলা যায় এই একটা কারণেই তো আমাকে মেরে ফেলা যায় মনে করেন আমি আরো 10টা কাম করছি কিন্তু এই একটা কারণেই তো আমার গর্দান উড়াইয়া দেওয়ার বিধান ইসলামে আছে আপনি কি এটা বলতে চাইছেন যে একটা খুনের সাজাও फांसी শতটা খুনের সাজাও फांसी হ্যাঁ তাহলে এই একটা খুনের সাজে যে फांसी এটাও তো আছে তো লেখা তো আছে তাই না धर्म त्याग कर मन कर मुस्लिम परिवार जन्मेन आपनी मान छोट बेलाना इसलम की आपना के तो जिज्ञासा करें बाबा तुम किम ग्रहण करवा तुम कि इसलम ग्रहण करवा ना कि ख्रीटान धर्म ग्रहण को तुम भारत लगे मुसलमानटोमेटिक हिंदू समर्थन <laughs> कर चौदह मान कथा मन हम खराब बोले डिबेटे अंश ग्रहण करब जो मन ना भूल सठीक धन्यवाद सबाई 
একসাথে সবার সাথে কথা বলবো আচ্ছা ভাই थैंक यू थैंक यू जिन्हें शुभकामना